हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द बायोलॉजी फाउंडेशन कोर्स नाउ इन दिस क्लास लेट अस स्टडी रिगार्डिंग द पार्ट ऑफ द गॉड एक्स नाउ टिल द लास्ट क्लास इन द प्रीवियस सेशन वी केम अक्रॉस अ हेमी गॉड एक्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज हाफ गॉड एक्स बट दे आर नॉट कंसीडर्ड अंडर गॉड एक्स प्रेजेंटली एंड हेंस अपार्ट फ्रॉम दिस द नेक्स्ट Uh, part of that we are going to continue is regarding the part of the chordates but before starting uh, with the next actual part chordates let us have a glance of a differentiation in between the characters of uh, chordates as well as a uh, non chordates okay then how can we differentiate a chordates with that of a uh, non chordates where we also call them as vertebrates as well as a invertebrates in the broad categorization we just classify into chordates as well as a non chordates we know the basic characteristic feature of a chordates as well as the non chordates so what is the basic characteristic feature of a chordates so here we have presence of notochord so here presence of notochord is a characteristic feature of a chordates and here absence of a notochord so based on the presence or absence of the notochord we have just classified the organisms into chordates as well as a non chordates okay then apart from this presence of ventral nerve so presence of a ventral heart that means a heart is present on the ventral side so this surface is called as ventral okay so the first part idakku na ventral surface antu kariditivi back side we call it as a dorsal surface so presence of ventral heart our heart is present on the ventral side because we are chordates now kasharku irudrinda heart yav kade irutada वेंट्रल भाग नमक बैक्बोन भाग डॉर्सल सैडन करी फ्रंट सैड इज द वेंट्रल सैड सो प्रेजेंस ऑफ अ वेंट्रल हार्ट एंड हियर इफ हार्ट इज प्रेजेंट देन इट विल बी प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सैड ओके बिकॉज वी वोट कंसिडर दैट हार्ट इज प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स बट हार्ट लाइक स्ट्रक्चर विल बी देर इफ प्रेजेंट इट इज इट विल बी ऑन ventral sorry dorsal side if present then it is on dorsal side that means if heart is present that is present on the dorsal side of invertebrates okay like that of arthropoda then dorsal tubular nerve cord we have a hollow dorsal tubular nerve cord where we call it as spinal cord it is now spinal cord antu kariti now here this nerve cord if it is present it is a double and present on the ventral side so this nerve cord is present on ventral side okay so ventral nerve cord that is double here dorsal single tubular nerve cord is present now here ventral double nerve cord is present okay then presence of post anal tail now here is absent now post anal tail will be present in case of the chordates so a tail part is present so presence of a post anal tail so towards the anal side the tail will be present okay that means it is not compulsory in all the organisms but in majority of the organisms we find this 
and uh, this uh, we can observe it even in the embryonic stages also okay bruna avastha olagalu kansu anta vidala okay now here absence so absence of postnatal pain so these are the basic characters by which we can differentiate the chordates as well as a non chordates so with this let's go to the classification of chordates now regarding the chordates these chordates they have notochord and uh, this notochord is present in the embryonic stage and in case of uh, vertebrates like humans it is uh, replaced by vertebral column so notochord is nothing but uh, it is a cord which is present in embryonic stage bruna avasthe ulagade kaanusu anta ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಾಗ ಈಗ ನಾವು ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಎಂಬ್ರೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವಂತದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಂಬ್ರೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಸ್ ಆರ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಓಕೆ then let's go to the classification of chordates now phylum chordata is classified into different sub phyla so phylum chordate is classified into eurochordata then cephalochordata and vertebrata so here the phylum chordae or chordata is classified into three sub phyla first one is eurochordata second one is cephalochordata third one is vertebrata so these are the three categories of chordates then what do i mean by eurochordata chordates meaning presence of the nerve cord presence of the notochord eurochordata euro refers to tail region notochord is present in the tail region of a larval stage ಈ ಲಾರ್ವೆ ಒಳಗಡೆ ಟೇಲ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯೂರೋಕಾರ್ಡಿಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವೇರ್ ದ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಾರ್ವಲ್ ಟೇಲ್ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ವಲ್ ಟೇಲ್ ಇಸ್ ಸೈಡ್ ಟು ಬಿ ಯೂರೋಕಾರ್ಡಿಟಾ that's why euro refers to the tail region notochord is present in the tail region the second part is cephalochordata cephalo cephalic meaning head region the notochord is present from head to the entire length of the organism that means notochord is present from head to entire length throughout the, its body entire length of the body the notochord is present and hence we call such organisms as a cephalochordata eurochordata and cephalochordata now suppose if we look at the examples of a eurochordata cephalochordata they are different only along with the vertebrates again there is a brief classification then what exactly is a vertebrata so in the vertebrates this notochord is present and in the larval stage and not in the larval stage in the embryonic stage and this notochord is replaced by vertebral column so vertebrates the notochord is replaced by vertebral column vertebral column 
the nodal part is replaced by vertebral column and this vertebral column is also called as a backbone idakke now venna mole endru kareyithe so nodal part is replaced by vertebral column in case of a, the vertebrata so phylum vertebrata now let's look at the examples for the euro chordata we have certain examples salpa acidia and dolevola so these are the various examples for euro chordata salpa acidia and dolevola these are the examples best examples and if you look at cephalochordata for the cephalochordata again we have different examples now these are euro chordates and cephalochordates they are present exclusively in marine water and here we have example of a bryngostoma now cephalochordata we have an example of a bryngostoma now eurochordata these are the examples cephalochordata these are the examples now both these together eurochordata and cephalochordata together are called by a single name and that single name is called as a protochordates we use a term protochordates there is a term where we use called as a protochordates proto meaning primitive they are primitive chordates then where they are present they are exclusively marine inhabited they are exclusively marine inhabited samudra neer bitte namage ellu kanasangilla ee pranigalu which one euro chordata cephalo chordata ee eradu serkonde enu antu kareedivu nama proto chordates so both together are referred as proto chordates proto meaning primitive they are primitive chordates they are exclusively found only in marine habitat samudra neer olagade kanasuvanta praniyavu okay so that's why they are proto chordates primitive type of chordates yuthrinda udbhavagiruvanta from these only vertebrates have been arised during the course of evolution okay and regarding that part of evolution you are going to study it in the second few classes okay then apart from this here we have vertebrates again there is a classification of vertebrates so vertebrata subphylum vertebrata is divided into again divisions so let's look at those divisions here so this subphylum vertebrata is again divided into two divisions one is a ornata it is divided into two divisions one is a ornata and uh, second nathostomata second one is a nathostomata ornata meaning the jawless they do not possess jaws jawless animals as we have the upper jaw and lower jaw these jaws are not present that's why we call them as a ornata nathostomata jawed animals having jaws these are jawed animals look at the basic difference jaw iruvantaga now we use one on the term ornata and carry the jaw seriyagi illa iruvanta organisms ki ornata jaw iruvanta avge nathostomata and carry so ee rite now we need to find ಯಾವು ವರ್ಡಿಪ್ರೇಟ್ಸ್ ಬೆಂಡ್ ಮೂಳೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ಅರ್ನಾಥ ನಾಥೋಸ್ಟೊಮಾಟ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಅರ್ನಾಥ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೊಮಾಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೊಮಾಟ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಸ್ ಅ ಪೆಟ್ರೋಮೈನಿಸೋನ್ and the high fishes petromyzon high fishes idr olagade baruvanta they have circular mouth okay we call them as a jawless they have circular mouth mouth yav rite irutti it is a rounded circular mouth iruvanta and they are exclusively present in marine habitat and one of the peculiarity of the cyclostomata is 
they have around a 6 to 15 pairs of a gill slits okay they appear like the fishes and they have the gill slits slits under opening and carry the kiviri golu gills under kiviri golu and then carry the gill slits opening irutava adra mukantara respiration martha irutava okay so as a result they have around a 6 to 15 pairs of gill slits will be present in case of cyclostomes and here we have the best example of a petromyzoma then Nathostromata, jawed animals, they are again divided. These are again divided into two superclasses. They are divided into two superclasses. Angidra, here we have. What is superclass Pisces? Second one is superclass Tetrapoda. Superclass Pisces. Superclass tetrapoda. Pisces meaning having fins. Body malgade fins here. So Pisces meaning they have fins. And tetrapoda. Tetra tetra and rest. Nalko. Poda legs. And karindi. So tetrapoda they have four legs. Or we also call them as a four appendages. Nalka tali kirota prani bodan the karindi. Kilo the prani bodan the legs. Okay, so what are those? We will see them. Then this Pisces is again divided into two class. Super class Pisces is divided into two classes. Clear classes for them. One is a chondric disc. Second one is a mosquito disc. Superclass Pisces is divided into two classes, chondrichthys and osteichthys. Chondrichthys and Tandra cartilaginous fish. We will see the cartilage. We will see the cartilage. Osteichthys, ostea meaning bones, bony fishes. Are the bones are bent. No, you cannot bend the bone again. So that's why chondrichthys meaning cartilaginous fish. Osteichthys, bony fish. Okay, Moli Rota. They are the true fishes. You actually true fishes. Okay. And regarding the examples, we will study. Let's give one example here. For contact this, we have one best classical example called as a scoliodon. Dogfish, which is also called as a shark. It is now shark and the Exclusively found in marine habitat. Samudra near Ulagadi. Osteichthys, bony fishes and the Bony fishes again. Best example now, Tobeka and Tadra. Uh, seahorse, hippocampus and karidium. Okay, and better bere bere pranigolanu iruanta vile. Like uh, the angel fish is there, then goldfish is also there. Okay, so we have lot many examples for the bony fishes. Next, tetrapoda. Superclass tetrapoda is divided into again four classes. Illimant baronto, one, two, three, and four classes. Superclass tetrapoda is divided into four classes. And the first class is a class amphibia. Second one is a reptilia. Third one is caves. And the last one is mammals. Look at these organisms. Now, superclass tetrapoda having four appendages this is divided into four classes and what are those four classes class amphibia class reptilia mammalia and uh, aves along with that now amphibia amphibia already in the prakara where these organisms are present both in water as well as on land Nelad Melon was his tava, Umi Melon, Uruanta Pranigolo. Hungi the Yaruka hang Badak tava. When they are present inside the water, they respire through the skin. So they respire through the skin, moist skin will be there. When they are on the land, on the terrestrial medium, they respire through the lungs. So they respire through these two parts. Okay, now here, and hence we use this term, amphi 
ಆಫಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಡ್ಯೂವೆಲ್ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಬಲ್ ಲೈಫ್ ದೇ ಹೌ ಡಬಲ್ ಲೈಫ್ ಡಬಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಂತಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆ ವಾಸಿಸುವಂಥವು ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಆಫಿಬಿಯಾ ಉಭಯ ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಫಿಬಿಯಾ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಪ್ಟೀಲಿಯಾ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಸ್ರಪಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರೆಪ್ಟೀಲಿಯಾ ಕ್ರೊಕೊಡಾಯಿಲ್ ಮೊಸಳೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಹಾವುಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಕ್ಯಾಲೋಟೀಸ್ ಓತಿಕಾಟ್ ಬರ್ತತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಏವ್ಸ್ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಏವ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಎಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸ್ ಏವ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಏವ್ಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಅ ದ ಬರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರು ಗೊತ್ತದ ದ ಬರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ದ ಸಲೀಮ್ ಅಲಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಮೆನಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಯಾವ ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಪಿಕಾಕ್ ಪಿಜನ್ ಇಮು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಿವಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೆನಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಲೈಟ್ಲೆಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾರುವಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಹಾರಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಸ್ತನಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ ದೆನ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಟ್ರಾಪೋಡಾ ದೆನ್ ಡಿವಿಜನ್ ನಾಥೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ದೆನ್ ಸಫೈಲ ವರ್ಟಿಪ್ರೇಟಾ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಸೊ ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಬೋದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲಾಯನ್ ಟೈಗರ್ ಜಿರಾಫ್ ಚಿತಾ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಸೊ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ನಾವು ದೀಸ್ ಟು ಟುಗೆದರ್ ಇವೆರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ದ ಫ್ರೋಟಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ನಾವು ಪ್ರೋಟೋ ಕಾರ್ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕಾರ್ಡೆಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕಾರ್ಡೆಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ನೇಮ್ ಎಸ್ ಪ್ರೋಟೋ ಕಾರ್ಡೆಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಪ್ರೋಟೋ ಕಾರ್ಡೆಟ್ ಅದಿಂದನ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥವು ವರ್ಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇವುದರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಉದ್ಭವ ಆದರು ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾರ್ಗೆ so that we are going to study in second puc in detail okay so with this we'll end up the class today and uh, we'll continue the next part in the next session